elle avait 54 ans. La fille unique du King Elvis Presley est décédée d'une crise cardiaque ce jeudi 12 janvier, quelques mois après le suicide de son fils. Elle laisse derrière elle sa mère, ses filles mais aussi Austin Bulté, brisé. Au cours de sa vie mouvementée, la chanteuse a été mariée plusieurs fois, dont une fois avec le roi de la pop Michael Jackson, entre 1994 et 1996, et une fois avec l'acteur Nicolas Cage. Cette relation était passionnelle et passionnée. Lisa Marie et l'acteur ont eu un réel coup de foudre dès leur toute première rencontre lors d'une fête d'anniversaire du guitariste des Ramon Johnny Ramon. Lisa Marie, dont de belles photos d'enfance ont été dévoilées, s'y était rendue avec son fiancé de l'époque, le musicien hawaïen John Ocha JCA, tandis que Nicolas Café était, était encore marié à Patricia Arquette à cette période. Mais la foudre a frappé et les deux sont tombés éperdument amoureux. Le geste fou de Nicolas Cage après que Lisa Marie ait jeté sa bague à propos de leur première rencontre, Nicolas Cage avait déclaré, « J'entrais dans une soirée sans savoir qui je vais rencontrer et il y a cette belle fille debout au milieu du salon portant cette jupe courte en cuir et cette veste pelucheuse, et elle me regarde avec ses grands, beaux yeux émouvants. » Des yeux qui semblent avoir une histoire triste à raconter, et je me suis juste dit tout. Le couple a par la suite rendu sa relation officielle en mai 2001. Fous amoureux l'un de l'autre, les deux avaient une relation très tumultueuse, rythmée par une réelle passion. De cette même passion découlait un grand nombre de disputes, et le couple était d'ailleurs très connu pour cela. Un jour, alors qu'ils se trouvaient sur un yacht, ils eurent à nouveau un gros différent, qui a poussé Lisa Marie à jeter sa bague de fiançailles dans l'océan, au large des côtes de la Californie. Celle-ci était en diamant jaune de 6 carats et ne valait pas moins de 65 000 dollars. Après ce geste, Nicolas Cage, désespéré, a engagé une équipe de plongeurs pour trouver la précieuse bague au beau milieu de l'océan. Malgré tous les moyens déployés, ce fut un échec, et la bague n'a jamais été retrouvée. 